One of the cleanest and greenest lakes in the country is our featured protected area today. Located in Oriental Mindoro, the Nauhan Lake National Park is jointly protected by non-government agencies and private institutions, actively supporting our government efforts to keep the beauty of this natural haven. Within the loving embrace of Mother Nature, amid a lush green landscape where birds fly freely over pristine waters, the picturesque Nauhan Lake National Park thrives under the constant watch of concerned local residents. Proclaimed a national park in 1956 by virtue of Presidential Proclamation No. 282, the park features the fifth largest lake in the Philippines, Nauhan Lake. Bordered by the municipalities of Nauhan, Victoria, Socorro, and Pola, in the province of Oriental Mindoro, it covers an area of 21,655 hectares that serves as a sanctuary to hundreds of endemic and migratory species. Nauhan Lake considered as the cleanest and greenest lake in the Philippines. Yan yung karaniwang naririnig namin sa mga meetings, conferences, sa mga natural resources ng Pilipinas. Dahil nga siguro ito yung fifth largest lake in the Philippines at sa ngayon ay talagang mahigpit na ipinagbabawal at very active ang organization, the Protected Area Management Board. Kung ano talaga yung ipinagbabawal sa protected area ay hindi ginagawa dito sa Nauhan Lake. Kaya napaka-pristine ng lugar at napapangalagaan siya ng husto. Napakaraming hayop at halaman po ang matatagpuan nga po dito. Sa amin pong latest survey na isinagawa, lalo hanggit po ang kasama po namin ang MBCFI, Noong sila po ay nagsagawa po ng latest survey dito taong 2011, nakapagtala po kami ng almost 390 na uri ng halaman dito po sa loob po ng Nauhan Lake National Park. Pagdating naman po sa mga hayop ay meron po kami total of 187 terrestrial vertebrates kasama po dyan ang ibon, um, reptiles, amphibians, and mammals. Pag naman po sa usaping lawa po, Dito po pumapasok ang usapin na patungkol po sa mga isda. Sa ngayon po ay meron po kaming uri na 30 fish species na naitala po dito po sa Lake Nauhan. At 11 po dito sa 30 na ito ay consider po as migratory fishes na nanggagaling po sila sa karagatan gamit po yung Butas River po natin. Na-declare ito na Ramsar site. No? Ibig sabihin, isa ito sa mga lugar na napaka-unique. No? We can count as much as thousands of migratory birds in one counting. Currently, it hosts uh, 123 species of resident and migratory birds. Include pa rin natin dyan yung syempre yung pinagkukunan ng livelihood ng ating mga kababayan. May mga banglis pa dyan, uh, banak. Marami, no? Pero dito, sustainable ang fishing nila, no? Hindi malakihan. Talagang pang-sustain lang sa pamilya. At pag may extra ang huli, yun yung naibibenta nila sa labas. So, yung lake ay kasama na sa buhay ng mga taong naninirahan dyan. Ituturing natin siya na wetland of international importance. So, hindi lang pang-community ang kahalagahan niya sa livelihood ng mga tao, internationally significant siya dahil nga ng mga migratory birds na pag sa ibang lugar ay hindi uh, masyadong malamig, dito sila pumupunta. So, when you say Ramsar site, ito po ay naka-harbor dito yung mga different kind of ibon. Ibig sabihin, ang ibon galing sa ibang bansa, 
dito rin po na pupunta. At the same time, ito po ay East Asian Austral Asian Flyaway, itong lugar na ito. During the time po ng October hanggang March, andito yung mga ibon. But like many other patches of paradise, the pristine lake and the beautiful park are constantly bombarded by threats from poachers, as well as soil erosion and flooding due to climate change. Andiyan yung mga illegal activities, trafficking ng mga species. Yung paano pantayin yung economic development versus biodiversity conservation is a major discussion. Sa observation ko po, ang isa sa pinakamalaking uh, nakikitang issue dito ay ang mabilis na pagdami ng populasyon sa Nauhan Lake National Park. Sa laki ng demand ng population na kailangan mabuhay dito at uh, kailangan din talaga maghanap buhay dito sa Nauhan Lake kasi ang mga taga rito po ay nabubuhay lang sa pangisda at sa mga produkto na napuproduce sila dito. Sa pagdami ng populasyon, dumadami, lumalaki din po ang demand na pangailang ng mga taong naninirahan dito upang mabuhay. At the forefront of addressing protection and conservation of the park is a protected area management board. PAMBI is composed of national and local government units, educational institutions such as the Divine Word College of Calapan, and non-government organizations such as the Mindoro Biodiversity Conservation Foundation. MBCFI, we have 11 um, key biodiversity areas and priority sites, and one of them is the Nauhan Lake National Park. And we have started um, helping and partnering with the DENR way back in 2011, no nagkaroon kami ng um, biophysical profiling with Haribon Foundation, with WWF, with Doubleville Foundation. These are the foundations actively working on conservation. Tutulungan ang national government at saka ang local government unit sa pamamagitan ng PAMBI. Since ang local government unit ay represented uh, hanggang sa barangay level, municipal, provincial, represented sa Protected Area Management Board, uh, yun yung pagtutulungan na lahat ng mga policies. Kami yung uh, babalangkas sa LGU ng Victoria. Uh, ang isang sa tingin ko na mahalagang pangangalaga sa lake na programa namin ay yung pag-shift namin gradually into organic farming. Tuwing month ng mga November, December na yan, babaha na yan dyan. And then pag tagbagyo, uh, lagi na lang kaming nagkipapa-evacuate ng mga residents. So, Meron kaming relocation program para sa mga willing na ma-relocate na ang aming uh, target beneficiaries ay ang mga taga side. Ito po yung tinatawag namin Botas River. Ito po ay almost 22 kilometers ang haba po nito under the jurisdiction not only by the Protected Area Management Board of Nauan Lake National Park but also under the jurisdiction of the local government unit of the municipality of Nauhan. Nakapaloob na ito sa aming annual investment plan ng conservation protection ng Nauhan Lake. Kasama dito ang pag-organisa ng mga mangingisda, paglalagay ng pharmacy or lake pharmacy, yan yung Lake Fisheries and Aquatic Resource Management Council, Bantay Lawa. Ito yung mga ina-organize namin para katulong namin sila yung aming implementing arm sa community para tulungan at mapangalagaan ang Nauhan Lake. Currently, two-pronged initiatives aimed at actively conserving biodiversity alongside developing livelihood opportunities are being implemented to protect the park. Nauhan Lake National Park teeming with different ecosystems like falls, hot spring, and forests. This is the reason why it became as one destination of ecotourism site in the province of Oriental Mindoro and the reason why we are promoting the Nauhan Lake National Park as an ecotourism site. Kasama din po sa amin pong ginagawa dito ng amin pong tanggapan ang pagkakaroon po ng bird watching activity. Sa buwan pong ito, sa Oktobre hanggang Marso, ay nagsisimula na po ang migratory season. Ang amin pong bayan ng Nauhan ay likas na sa akin pagkakawari ay napakaganda dahil ang tubig ay malinis, Sariwa ang hangin, mga nagbeberdehang halaman, ang pong mga creek ay may mga malilinis ding binububan tubig sa Nauhan Lake. 
kung kaya't ang aming isda ay matataba at sariwa-sariwa. Dito po sa aming nauhan ay sa Barangay Montilago, meron po kaming hot spring na napaka ganda na siyang dinadayo ng mga taga-ibang lugar para makita nila at yan po ang aming may pagmalaki sa aming barangay. Ang uh, proyektong ito na bang klase ay uh, isa sa mga alternatibong pamaraan ng pagtuturo, lalo higit sa mga bata. Kailangan siguro na talaga intensify natin ang edukasyon sa pangalaga nitong Nauhan Lake National Park, lalo-lalo na po sa mga paaralan, elementary at high school dito sa nasakupan ng ating lawa. Ito pong bang klase project ng uh, Nauhan Lake National Park, ito po ay pinagstulungan ng Divine North Calcio Kalapan at saka ng Department of Environment and Natural Resources. Ang uh, ginawa po ng Bayan ng Nauhan ay nakipag-ugnayan po sa isang foundation at sa isang uh, NGO para po maturuan yung mga taga baybay ng uh, lawa ng uh, teknolohiya para po sa handicraft production using water lily. Actually, pinopromote po namin at uh, tinatagurian namin na yung official nauhay niya attire is made up of water lily. Stakeholders from both local and national institutions realize that while on one hand protecting our natural capital is extremely important, the creation of livelihood and development of communities surrounding the protected areas should also be part of conservation efforts. Perhaps it is one way to ensure that Nauhan Lake National Park is headed towards a sustainable future. So ngayon po, may, mayroon po kami na-drop ng bill para ipasa namin yun sa Congress para maging Republic Act na po siyang Nauhan Lake National Park. At the same time, uh, ginagawa rin po namin yun presidential proclamation. So ito po nasabit na namin for review na po para sa Malacanang and then para pirma na po ng Presidente para maproclaim siya as Nauhan Lake National Park. Adbukasiya ang aming ginagawa at umaasa kami sa mga tao na aming nabibigyan ng adbukasiya para siyang maging daluya ng mga kaparaanan kung paano mapamalaan ng ayos ang ating uh, lawa. And regarding the uh, biodiversity conservation, ito nga, uh, yung pagpapaalam sa mga tao, ano ba yung mga nariritong species, the flora and fauna in the area, ano ang role nito sa environment. Mahalin po natin itong lawa. Dahil ito ay atin, lalo na tigit sa mga Mendoreño at lalo higit sa mga mamamayan na nakapalibot dito. Sapagkat wala na iba magmamahal pa nito kundi tayo din na nandito sa Mindoro. Curiously not, a lot of people know about the Maulawin Spring Protected Landscape and its astounding array of endemic flora and fauna. In this small paradise in Quezon, local communities and government work together to ensure its protection and conservation. A stretch of lush hardwood forest with a rich diversity of flora and fauna nurtured by rivers and crystalline spring waters. This is the picture-perfect ecosystem that is the Maulawin Spring Protected Landscape. On the southern part of the Philippine island of Luzon, in the municipality of Ginayangan province of Quezon, sits the Maulawin Spring Protected Landscape. Originally known as Maulawin Spring Watershed Forest Reserve, the park was later expanded and proclaimed as Maulawin Spring Protected Landscape in April 2000 by virtue of Presidential Proclamation No. 295. With the enactment of the Expanded National Integrated Protected Area System or the INIPAS Act of 2018 on June 22, 2018, Maulawin Spring Protected Landscape was included in the list of 94 protected areas in the Philippines legislated to receive funding and absolute protection 
from the national government. Maulawin Spring Protected Landscape ay isang maliit lang na protected area. It is just uh, 183 hectares and it is divided into two zones, the multiple use zone and the strict protection zone. We have recorded through our BMS 256 species of flora and uh, 136 species of fauna. I consider it as rich in biodiversity kasi napakaliit po niya. Yung strict protection zone po niya ay more or less 100 hectares. Ito po yung tahanan ng maraming buhay ilang, uh, flora and fauna. This little piece of paradise is a sanctuary to a myriad species of wild flora and fauna in danger of extinction. We have uh, numerous uh, endemic faunas here in Maulawin, like the Kuleto, white-eared brown dove. Uh, we have recorded the Tariktik hornbill as a threatened uh, species here in Maulawin. Dito po makikita yung recently na sinabi po ni Dr. Pat na yung tinatawag natin pianga o isa po sa mga endemic species ng Pilipinas. Pero yung pinakamalaki po niya nakitang pianga ay dito po niya natagpuan sa Maulawin Spring Protected Landscape. Yung sa Pauna naman po, kung sa Pilipinas po ay madaming endemic na kingfisher, ay apat po ang matatagpuan dito sa Maulawin. Yung pong Philippine Dwarf Kingfisher, Indigo Banded Kingfisher, yung po isa sa mga talagang magagandang uri ng ibon na makikita dito. Maulawin Spring provides an abundance of fresh water not only for the area's wildlife but for the whole community of Ginayangan, Quezon. To date, more than 1,500 households are directly benefited by the protected area's water resource. Ang uh, Maulawin Spring Protected Landscape ang number one pong pagkukunan ng tubig ng aming bayan. Halos uh, 60 to 80 percent po nito, uh, yung mga mamamayan namin sa metro poblasyon dito po sila kumukuha ng Throughout history, civilizations have been established around natural sources of water because without these, life would not be possible. However, harnessing water in unsustainable ways has taken its toll on most of the Earth's natural springs. A consequence of this has been the destruction of forests and wildlife habitats, tipping the balance of nature to our disadvantage. Establishing protected areas is vital to biodiversity conservation as it promotes the application of wise management practices that blend effectively with the hands-on knowledge and experience of locals. Community participation and governance mechanisms contribute to the effective management and sustainable development of the Maulawin Spring protected landscape. Before uh, I came here uh, early 1990s, I observed that the protected area uh, threatened by the migrants. Uh, pinapasok po nila ito, uh, ginagawang kaingin, uh, tinitirahan po nila ito. But then with the effort of the DNR personnel and the LGU, the local government unit, and all the NGOs assigned here, and the community, uh, we have managed to lessen the threat. Nagbu tayo ng PAMBI, the Protected Area Management Board, na siyang makakatulong ng DNR sa management and protection ng Maulawin Spring Protected Landscape. We did a lot of uh, IEC, Formation Education Campaign, and we create awareness among them that uh, this should be protected because it is the primary source of potable water to be utilized by the community. We also organize the people, the tenured migrants, we call them tenured migrants because they entered the protected area five years prior to the uh, proclamation as a protected area. That is 1987. We organized them and then we converted them as partners in the protection, development uh, of the protected area instead of threat. Kami po ay nagpapatrolya dito sa loob ng Maulawin, sa labas man, dun sa mga sakop ng iba't ibang barangay. Upang sa ganun ay mamonitor namin yung daloy, yung mga tinatakbo ng pamumuhay ng mga tao. Lalo tigit sa lahat ay 
Isa po ako dun sa mga nagmo-monitor ng ekoturismo dito sa Maulawin Spring Protected Landscape. Kung saan ang mga nagiging naging tour guide po dito, mga certified tour guide ay ang ating pong mga nangangalagang tenured migrants mula sa Barangay Himbubulo West eh, na sila po ay nagtraining para po sa pagkabuhayang binigay ng DNR para sila po ay magsilbing tour guide dito sa ekotourism zone ng Maulawin Spring Protected Landscape. At karamihan po dito sa mga tour guide na ito ay kababaihan na talagang sila po yung umaakyat, mga matatag, saka masisipag at talagang magagaling na mga tour guide na atin po talagang aking pinagmamalaki sa buong mundo. So ang ginagawa po namin sa pangangalaga po ng PA, kami po ay monthly ay nagpapatrolling po sa loob po ng nasasakupa ng MSPL. Tapos po mga kami po ay nagtatanim uh, ng mga punong kahoy, nag kakaroon po kami ng quarterling maintenance. Ang Lawin po, isang biodiversity and forest protection system na design ng DNR para magpatrol sa mga watershed and protected area and forest land cover ng, sa buong Pilipinas po. Ako ay 50 years na pong naninirahan dito. Po, ang ginagawa po ng Green Brigade, kami po ay tumutulong sa mga pagtatanim po dito sa MSPL. Kami po ay nanghihikayat ng mga taong tutulong sa paglilinis. Ay pamula po nung mag, ano po ang DNR, tinulungan nga po kami na mapaunlad dito at binigyan kami ng dagdag kabuhayan na mga pananim, na po, ano po, uh, mga fruit tree. Ayan po kami nga po yung nagtatanim ng mga kalamansi, mga rambutan, kakao. Sari-sari na pong halaman ang papagkakakitaan na pwedeng ipabinta. As with many other protected areas, ecotourism provides an excellent way of promoting environmental awareness and providing alternative livelihood for the community. Only through the convergent efforts of government, community, people's organizations can we achieve sustainable and effective management of the Maulawin Spring protected landscape. So siguro iso, ilan na lang po palagi ko ang naririnig ko sa ating mga kababayan na ganito kagandang park, ano? uh, lalo na at, uh, yung flora and fauna and may mga endemic species kaming natago dito, yung pianga, which is parang dito na lang yata makikita sa aming bayan yon And also talagang medyo kakaiba pag nandun ka sa taas. Ang sinasabi mo nakakarating doon talagang iba ang naramdaman mo pag nakita mo yung uh, kabuhuan ng MSP ay lalo't lalo ka doon sa, sa Budek. Sana po, uh, bisitahin, puntahan natin itong MSPL sapagkat medyo marami kayo makikita na hindi makikita sa inyong mga lugar. At uh, pag mararamdaman ninyo kung talagang ito yung uh, environment na hinahanap ng marami. Hindi po namin kakayanin yan na kami lang. So kailangan po ay suporta ng uh, lahat ng stakeholders, not only the national government, but then, uh, and the local government unit, but then we need also to be partners of NGOs. Actually, we have partners today, the International Institute of Rural Reconstruction, uh, na tumutulong po sa amin sa pagbibigay ng uh, awareness, capacitation sa aming mga tenured migrants, sa mga tour guides. So we are appealing to each and everyone na sana we will not consider uh, this protected area as uh, the sole responsibility of the DNR para alagaan na kailangan lahat tayo, lahat tayo na mamamayan ng ginyangan and uh, the adjoining communities, adjoining towns, kailangan natin iprotekta dahil ito ay sarili pong atin. As stewards of the land, the people of Ginayang and Quezon deserves commendation for their passion in conserving their environmental treasure. Once again, the forests of Maulawin Spring Protected Landscape will reverberate with bird songs and gushing waters of the spring here in this little piece of our fragile earth. Is it enough to just learn about the protected areas? Or do we need to do something more concrete? Let us be vigilant and supportive of all efforts to protect our environmental treasures and inspire the younger generations. It's our turn to take a stand. 
our fragile earth is in our hands.